ഹലോ എവറി വൺ എല്ലാവർക്കും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ്സസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഫ്ലൂവിഡ് മെക്കാനിക്സ് ആണ് ഫ്ലൂവിഡ് മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചാനലിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂവിഡ്സ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ പഠിച്ചു നിർത്തിയത് വിസ്കോസിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ വിസ്കോസിറ്റിയുടെ ടൈപ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് അതായിരുന്നു ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നോക്കിയത് ഇനി ആ യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയും മ്യൂവിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് പ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസിൽ നമുക്കറിയാം മാസിനെ എം അതുപോലെ ലെങ്ത്തിന് എൽ ടൈമിന് ടി ഇതാണ് മൂന്നായിട്ട് മൂന്ന് മെയിനായിട്ടുള്ള ഡയമെൻഷൻസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് മാസിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ ആണ് മാസ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ മീറ്റർ സോറി എം ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ സോ ലെങ്ത്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം സ്ക്വയർ ആണ് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എം എൽ സ്ക്വയർ ഡിവൈ സോറി എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി സ്ക്വയർ എം എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ സ്ക്വയർ സോ ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ കിട്ടുന്നത് എം എൽ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് ഓർത്തിരുന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി സോ ഇതാണ് ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻ ഇനി കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി നോക്കാം കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി മ്യൂവിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വരുന്നത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അതായത് ലെങ്ത്ത് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ദാറ്റ് ഈസ് എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി വേരിയേഷൻ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ഫ്ലൂവിഡ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ലിക്വിഡും ഒന്ന് ഗ്യാസസ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ലിക്വിഡ്സിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിലുള്ള കൊഹസീവ് ഫോഴ്സ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് കുറച്ചുകൂടി ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ അവരിടയിലുള്ള കൊഹസീവ് ഫോഴ്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഈ കൊഹസീവ് ഫോഴ്സ് അത്ര പ്രിഡോമിനൻ്റ് അല്ല അവിടെ പ്രിഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്കുലാർ മൊമെൻറ്റം ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാസിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരു സിക്സ് ആക്ട് മോഷൻ ഓൾറെഡി സിക്സ് ആക്ട് മോഷനിലാണ് ഉള്ളത് ഇവർ ഒന്നും കൂടി എനർജി ഗെയിൻ ചെയ്ത് വലുതായിട്ടൊരു സിക്സ് ആക്ട് മോഷനിൽ ഏർപ്പെടും ഈ സിക്സ് ആക്ട് മോഷൻ വളരെ റാൻഡം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ടമ്മിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്ത് ഇവരുടെ മൊമെൻറ്റം ട്രാൻസ്ഫർ സംഭവിക്കും തമ്മിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറെ ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇതിനെ കൊളൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പാർത്ത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലോ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഫ്ലോയ്ക്ക് അവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അതായത് വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഗ്യാസസ് വിൽ ഇൻക്രീസസ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ മോളിക്കുലാർ മൊമെൻറ്റം ട്രാൻസ്ഫർ കൂടും ഡ്യൂ ടു ദ കൊളീഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് അത് കാരണം വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ദി ഗ്യാസസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂവിഡ്സ് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഒരു ടേം അറിയണം റിയോളജി റിയോളജി ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂവിഡ് ബിഹേവിയർ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലൂവിഡും എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ കാണും അപ്പോൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റിയോളജി എന്ന് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂവിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡിയൽ ഫ്ലൂവിഡ് ആണ് ഒരു ഫ്ലൂവിഡിനെ ഐഡിയൽ എന്ന് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻകംപ്രസിബിൾ ആൻഡ് ഓൾസോ അതിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കണം വിസ്കോസിറ്റി സീറ
ഡി യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി വൈ ആണ് സോ ഈ മ്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഐഡിയൽ ഫ്ലൂവിഡ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും സോ ദ ഗ്രാഫ് വിൽ ബി സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇറ്റ് ഇസ് ടോ വേഴ്സസ് ഡി യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി വൈ ഗ്രാഫ് സോ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും ഫോർ എനി ഡി യു ബൈ ഡി വൈ ഈ ഡി യു ബൈ ഡി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഷിയർ ഡിഫോമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഐഡിയൽ ഫ്ലൂവിഡിൻ്റെ തൊട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് ഐഡിയൽ സോളിഡ്സ് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഗ്രാഫും കൂടി നമുക്കൊന്ന് കാണാം ഐഡിയൽ സോളിഡ്സ് ഐഡിയൽ സോളിഡ്സിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഷിയർ സ്ട്രെസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താലും അവിടെ ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ ഒബിയസ്ലി ഉണ്ടാവില്ല അതായത് എത്ര ഷിയർ സ്ട്രെസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താലും ഡി യു ബൈ ഡി വൈയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും സോ ദ ഗ്രാഫ് വിൽ ബി ഓൺ ദ വൈ ആക്സസ് എത്ര ഷിയർ സ്ട്രെസ് വന്നാലും അവിടെ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവില്ല സോ ഐഡിയൽ സ്ലോഡ് പെർഫെക്റ്റ്ലി സ്ലോഡ് അവർക്ക് ഒരു രീതിയിലുള്ള ഷിയർ ഡീഫോമേഷൻസും ഉണ്ടാവില്ല അതിനെയാണ് ഐഡിയൽ സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലൂവിഡ് വന്നിട്ട് റിയൽ ഫ്ലൂവിഡ് ആണ് റിയൽ ഫ്ലൂവിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡിയൽ ഫ്ലൂവിഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇവർക്ക് വിസ്കോസിറ്റി ഉണ്ട് പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മുടെ അടുത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലൂവിഡും റിയൽ ഫ്ലൂവിഡ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് ന്യൂട്ടോണിയൻ ഫ്ലൂവിഡ്സ് എന്ന് പറയും ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ദ ഫ്ലൂവിഡ്സ് ദാറ്റ് ഒബേസ് ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി ഈസ് നോൺ ആസ് ന്യൂട്ടോണിയൻ ഫ്ലൂവിഡ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഇൻറ്റു ഡി യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി വൈ ആണ് ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ സോ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ പെർഫെക്റ്റ്ലി സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും വിസ്കോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി ആയിട്ടുള്ള മ്യൂ ആയിരിക്കും സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രാഫ് വേഴ്സസ് ടോ വേഴ്സസ് ഡി യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി വൈ ഓക്കെ ഇനി ന്യൂട്രോണിയൻ ഫ്ലൂവിഡ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കിയാൽ എയർ പെട്രോൾ കെറോസിൻ വാട്ടർ മെർക്കുറി ഇതെല്ലാം ന്യൂട്രോണിയൻ ഫ്ലൂവിഡ്സ് ആണ് ഇനി കമ്മിങ് ടു നോൺ ന്യൂട്രോണിയൻ ഫ്ലൂവിഡ്സ് തൊട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് ന്യൂട്രൻസ് ലോ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റിയെ ഒബൈ ചെയ്യാത്തതിന് പറയുന്ന പേരാണ് നോൺ ന്യൂട്രോണിയൻ ഫ്ലൂവിഡ്സ് എന്ന് അതായത് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഈസ് നോട്ട് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദി റേറ്റ് ഓഫ് ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിൻ അതായത് ഡി യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി വൈ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഗ്രാഫ് ഒബിയസ്ലി പെർഫെക്റ്റ്ലി സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല നോൺ ന്യൂട്രോണിയൻ ഫ്ലൂവിഡ്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വിൽ ബി സംതിങ് ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കേവ് പോലെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതാണ് നോൺ ന്യൂട്രോണിയൻ ഫ്ലൂവിഡ്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരുന്നത് ഡി യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി വൈ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം ഐഡിയൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലൂവിഡ് എന്ന് പറയും ഐഡിയൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലൂവിഡിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഈൽഡ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ഈൽഡ് വാല്യൂവിന് ശേഷം ഇറ്റ് വിൽ ഒബേ ദ ന്യൂട്രോണിയൻ ലോ ഇറ്റ് വിൽ ഒബേ ദ ന്യൂട്രോണിയൻ ലോ അതായത് ഇനിഷ്യലി ഉള്ള ഒരു സ്ട്രെസ് റീച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷിയർ സ്ട്രെസ് വാല്യൂ റീച്ച് ചെയ്യുന്നത് വരെ അതിന് വലിയ ചേഞ്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതിന് ശേഷം ആ ഒരു വാല്യൂവിന് ഈൽഡ് വാല്യൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ആ ഒരു വാല്യൂവിന് ശേഷം ഇറ്റ് വിൽ ഒബേ ന്യൂട്രോണിയൻ ലോ അങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലൂവിഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഐഡിയൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലൂവിഡ് എന്ന് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലൂവിഡിനെ പറയുന്നത് വിസ്കോ ഇലാസ്റ്റിക് ഫ്ലൂവിഡ് വിസ്കോ ഇലാസ്റ്റിക് ഫ്ലൂവിഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് സം ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി അപ് ടു സം ലിമിറ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ വിൽ റീഗെയിൻ ദയർ ഷേപ്പ് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ സം ഡിഫോമേഷൻ ഫുൾ ഷേപ്പ് റീഗെയിൻ ചെയ്യുമെന്നല്ല അപ് ടു എ ലിമിറ്റ് ഇവർ
divided by dy all raised to n plus b. One constant b. A and b is one constant. A represents the consistency constant. N represents the flow of the. N is also a constant that represents the flow of a flow behavior of a fluid. So, non-Newtonian fluids are time dependent and time independent. It is time dependent. E N T D L time dependent and time independent and classify chayya. time dependent and all other examples are all other first one is pseudo plastic alangil shear thinning fluid next one one is dilatin alangil shear thickening fluid Apo, pseudo plastic fluids are on the e n in the value will be less than one i rikhe. In the time independent hydrol of fluids in a B value on Davila, the B value zero Iricum. Example pseudo plastic in the blood, milk, etc. Next one one at dilatant fluids, selling a sheer thickening fluid on a then n in the value one that greater than one Iricum. Where the equation in n in the value greater than one no Iricum, the B value zero Iricum. For example, lye starch, sorry, rice starch solution, solution of sugar etc. अब हम इवर डे ग्राफ नमको न वारिच्छ नोकिया ले। It will be pseudo plastic के नाना नान लेंगे ले। B डे वैल्यू सीरो आना, so it will start from zero. इंगेन एक ग्राफ आयर की गेट नंदर। इधर pseudo plastic के इंदर ग्राफ आना। pseudo plastic के इंदर ग्राफ। इधर बोले एक convex shape आयर की। Dilatant in the shape, it is a concave shape. It is dilatant fluid. So, it is time independent fluids. Sorry, one more uh, time independent fluid. It is Bingham plastic fluid. This is the case. B the value on dagum to equal to A into du divided by dy all raised to n plus B on e B ke or initial value on dagum and the t0 and n in the value will be equal to 1 i rikyo. A the value will be equal to viscosity i rikyo. Angana anangil Bingham plastic fluids in the equation nam gave tau is equal to mu into du divided by dy plus tau zero graph on the plot it will be something like this initial or tau zero value in a shesha matrame it is straight line i to pow no example varayal toothpaste ana abo it is not thumb or initial ஒரு tau zero stress கொடுத்ததின் சேச மாத்ரமே இங்கின் உள்ள fluidsல் ஒரு deformation நமுக்கு காணான் கடியுள்ளு அதானு இக்கிராப்பு சூஜிப்பிக்கின்னது it is Bingham plastic fluids next one that is time dependent fluids ஏதக்கியானம் நோக்காம் first one one that is thixotropic next one one that is rheopatico ஆனம் Thixotropic in the Pratheda in the Varanale N less than one nan already number equation look under the wall N less than one nan work or B curry initial or value on down and thixotropic in the wall and a rio fatic in a B equal to tau zero in the barnitor value already work on down it will have the example of Ariana and the cellar type of paint cellar printers etc. It is a thixotropic in the example of another when rio fatic on a rio fatic in the case of n greater than 1 i irikku gypsum paste in water it is a example graph veru nadu nokka initially one stress kodutthal maathram ever the deformation possible avu it is thixotropic n less than 1 i tolla thixotropic in the graph aan convex shape la irikku ondavua and this is the graph for 
ട്രീ ഓഫ് ഫാറ്റ് ഒരു കോൺ കേവ് ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് നോൺ ന്യൂട്രോണിയൻ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എക്സാമ്പിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇത്രയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി ന്യൂട്ടൺ ഫ്ലോ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് എല്ലാ കേസിലും അതറിയാം നമുക്ക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ വരുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ജനറലായിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല സോ പ്രോബ്ലങ്ങളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫോമിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റണം അങ്ങനെ മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ അസംഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ഇതൊരു സോളിഡ് ലെയർ ആണ് ഈ സോളിഡ് ലെയറിൻ്റെ മുകളിലൂടി ഫ്ലൂവിഡ് ഫ്ലോ നടക്കുകയാണ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂവിഡ് ഫ്ലോ ഈസ് വെരി ലെസ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എച്ച് വളരെ ചെറുതായിരിക്കണം അങ്ങനെ മാത്രമാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ലീനിയറിറ്റി ഓഫ് ദ ന്യൂട്രോണിയൻസ് ലോ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി എന്നുള്ള അസംഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ വളരെ ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദ വെലോസിറ്റി gradient will be a straight line the velocity de change or straight line aanannu parayam usual velocity will be idu pole oru u type variation aanullathu height valare cheruda aanannonengil idu oru straight line aanannu parayam adayathu du adayathu small change in du ennu parayunnathu adu pole ഡി വൈ സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡി വൈ എന്ന് പറയുന്നതും വളരെ ചെറുതാണ് അതുകൊണ്ട് സിംപ്ലി നമുക്കവരെ യു എന്നും അതുപോലെ വൈയെ ഈ കേസിൽ വൈക്ക് പകരം എച്ച് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ എച്ച് എന്നും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലീനിയറൈസേഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്ടൻ സ്ലോയ് ഓഫ് ഇസ്കോസിറ്റി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഇൻറ്റു യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് ആണ് ജനറൽ പ്രോബ്ലംസിനൊക്കെ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം ടോ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഇൻറ്റു യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് ഓക്കെ ഈ ഒരു ലീനിയറൈസേഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്ടൻ സ്ലോയ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി ആപ്ലിക്കബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് എന്നുള്ള ഹൈറ്റ് വളരെ ചെറുതായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് വിസ്കോസിറ്റിയിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് ടെൻഷൻ ആണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഒരു ബബിള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാട്ടർ ഡ്രോപ്പിലേറ്റ് ഫോം ചെയ്താൽ അത് മാക്സിമം സ്പിരിക്കൽ ഷേപ്പിൽ ആവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും കാരണം ബാക്കി ജോമെട്രിക്കൽ ഫിഗേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജെക്ട്സിനേക്കാളും സർഫസ് ഏരിയ ഏറ്റവും കുറവായിട്ടുള്ള സോളിഡ് ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിയർ ആണ് സോ സർഫസ് ടെൻഷൻ കാരണമാണ് ഇത് അതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ മാക്സിമം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് സോ ആസ് എ ഡെഫിനിഷൻ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഓർ സിഗ്മ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ ഫ്ലൂവിഡ് ബൈ വിച്ച് ഇറ്റ് മിനിമൈസ് ഇറ്റ് സർഫസ് ഏരിയ അപ് ടു സം മാക്സിമം ലിമിറ്റ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ സർഫസ് ടെൻഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇതിന് വേറൊരു രീതിയിലും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഇത് വാട്ടർ ആണ് ഇവിടെ വാട്ടർ തൊട്ട് മുകളിലത്തെ സർഫസിൽ ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ എയർ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സർഫസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വാട്ടർ ആൻഡ് ദ ഗ്യാസ് വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എ ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമല്ല രണ്ട് ഇമ്മസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ്സ് തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്ന ആ ഒരു ബൗണ്ടറിയിലും ഇതുപോലെ ഒരു ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ രണ്ട് ഫേസസിലുള്ള ഒബ്ജെക്ട്സ് അതായത് ലിക്വിഡ്സോ ഗ്യാസോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇമ്മസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ്സ് വരുന്ന ഇൻ്റർഫേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ കോൺടാക്റ്റിൽ വരുന്ന ഇൻ്റർഫേസിൽ ഒരു ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ആ ഒരു കോൺടാക്ട് സർഫസിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് വളരെ മാക്സിമം സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് നിർത്തും ആ ഒരു 
ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് സോ ഇതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് വരുന്നത് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ആണ് എം കെ എ സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ കിലോഗ്രാം ഫോഴ്സ് പെർ മീറ്റർ ആയിരിക്കും സോ എങ്ങനെയാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ്റെ ആക്ഷൻ വരുന്നത് എന്നൊന്ന് നോക്കാം ഒരു ബീക്കർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ബീക്കറിനകത്തുള്ളത് വാട്ടറാണ് വാട്ടറിനകത്തൊരു പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് അതിന് ഫ്ലൂവിഡ് പാർട്ടിക്കിൾ എ എന്ന് വിളിക്കാം അതിൻ്റെ ഫ്രീ സർഫസിൽ ഇതാണ് ഫ്രീ സർഫസ് അവിടെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് അതിന് ബി എന്ന് വിളിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിലും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം എ പാർട്ടിക്കിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുറ്റും വാട്ടറാണ് സോ ഇതിന് ചുറ്റും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊഹസീവ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ദി വാട്ടർ ആയിരിക്കും വാട്ടർ ചുറ്റുമുള്ള വാട്ടർ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ കൊഹസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് മുഴുവനായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ കൊഹസീവ് ഫോഴ്സ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം തമ്മിൽ തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവുകയും ഓവറോൾ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ എ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ബി ബി എ ഇപ്പം നമ്മൾ എയുടെ ആണ് കണ്ടത് ഇനി ബിയുടെ കേസ് ഒന്ന് നോക്കാം ബിയുടെ കേസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേളിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒന്നും ഇല്ല കൊഹസീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് മേലോട്ട് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ബാക്കി ഡയറക്ഷനിലെല്ലാം കൊഹസീവ് ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ കൊഹസീവ് ഫോഴ്സുകളെല്ലാം ക്യാൻസൽ ആയി പോവുകയും നെറ്റ് ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് മാത്രം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു സോ എഫ് ബി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ബി ഈസ് ആക്ടിംഗ് ഡൗൺവേർഡ് ഇതാണ് രണ്ട് ഫ്ലൂവിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് വൻ വൺ പാർട്ടിക്കൾ ഈസ് ഡീപ്പ് ഇൻസൈഡ് ദ വാട്ടർ ആൻഡ് വൺ പാർട്ടിക്കൾ ഈസ് അറ്റ് ദ ഫ്രീ സർഫസ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ ബീക്കർ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഒരു ഫുൾ ബീക്കറിൽ ഫ്രീ സർഫസിൽ ഒരുപാട് ഫ്രീ സർഫസിൽ കുറച്ച് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇതിന് നമുക്ക് ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ ബി ഫോർ അങ്ങനെ പറയാം സോ ഓരോന്നിനും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് വിൽ ബി ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് ഈ ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് കാരണം ഒബ്വിയസ്ലി ഈ ബീക്കറിലുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ ഫ്രീ സർഫസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും പെർഫെക്റ്റ്ലി സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കില്ല ഒരു കോൺ കേവ് വാട്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോൺ കേവ് ഫേസ് പോലെ ആയിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾസും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അവരുടെ ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് കാരണം ഇതൊരു മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺകേവിറ്റി ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ട്യൂബൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോൺകേവിറ്റി നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നേക്കഡ് ആയി കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റത്തോളൂ ബാക്കി ലാർജ് ബോഡീസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോൺകേവിറ്റി നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കോൺകേവായി ഇരിക്കുന്ന എന്നാൽ വാട്ടർ ഫ്രീ സർഫസിൽ ആക്ച്വലി ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഈ ഫ്രീ സർഫസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ദിസ് ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ കൊഹഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി പാർട്ടിക്കൾ സോ ഫ്രീ സർഫസിൽ ഒരു കൊഹസീവ് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീ സർഫസിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിന് നെറ്റ് ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് ആണ് അവർക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ കോൺ കേവ് ഷേപ്പിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ സർഫസ് ഒരു കോൺ കേവ് ഷേപ്പിലേക്ക് വരുന്നത് സോ ദ ഫ്രീ സർഫസ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ വിൽ ആക്ട് ആസ് എ തിൻ ഫിലിം വിച്ച് ഈസ് അണ്ടർ ടെൻഷൻ സോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ടെൻഷൻ വന്നതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത്രയാണ് അതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് സർഫസ് ടെൻഷൻ സർഫസ് ടെൻഷൻ എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം സർഫസ് ടെൻഷന് മെയിനായിട്ട് കാരണം ഏതാണ് കൊഹസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് സർഫസ് ടെൻഷന് കാരണം നെക്സ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇനി വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് ഡെർവേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട
അതിന് വെളിയിൽ എയറുമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഇൻ്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഫേസസ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ടു സ്റ്റൈപ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ അതാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് സോ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റിൻ്റെ പുറത്തൊരു ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ടാകും ബിറ്റ്വീൻ ടു ഫേസസ് ഓഫ് മാറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ അപ്പോൾ അകത്തൊരു പ്രഷർ ആയിരിക്കും അതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പി വൺ എന്ന് പറയാം പുറത്തൊരു പ്രഷർ ആയിരിക്കും അതിന് പി സീറോ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം നെറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ പി ആണ് പി വൺ അല്ലെങ്കിൽ പി സോറി പി ഇൻസൈഡ് മൈനസ് പി ഔട്ട്സൈഡ് ആയിരിക്കും ഇത് പി ഇൻസൈഡ് ആണ് പി ഇൻസൈഡ് മൈനസ് പി ഔട്ട്സൈഡ് ആയിരിക്കും നെറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രഷർ അപ്പോൾ ഈ നെറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രഷർ ഇൻ ടെൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ സർഫസ് ടെൻഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ പി ഈക്വൽ ടു ടു സിഗ്മ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വെയർ ആർ ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് സിഗ്മ ഈസ് ദ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഓഫ് ദി വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാം സിഗ്മ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ പി ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്നും ഇതിനെ എഴുതാം So, this is the surface tension for the water droplet in the equation. This is actually the derivation of the derivation. This is the pressure act in the area into that change in pressure. This is the force. This is the force of the surface tension into the length and about height. This is the surface tension act. This is the equation. 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 Delta P is equal to 2 sigma divided by R. Same. This is the equation. Air bubble. Air bubble. We will add the equation. What is the equation? Air is the equation. പുറത്ത് വാട്ടർ വാട്ടറിലായിരുന്ന ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വാട്ടർ ബോഡിയിൽ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന എയർ ബബിളാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വാട്ടർ അല്ല സോറി എയർ ബബിളിൻ്റെ അകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എയറും പുറത്ത് വാട്ടറുമാണ് ഫില്ലായിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോണ്ടാക്റ്റ് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഏരിയ ഇവിടുത്തെ ഡെൽറ്റ പി ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രഷർ ബിറ്റ്വീൻ ദ എയർ ആൻഡ് ദ വാട്ടർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടു സിഗ്മ സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ടു സിഗ്മ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സോ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റിൻ്റെ കേസിൽ എയർ ബബിൾ ഇൻസൈഡ് എ വോ ഇൻസൈഡ് വാട്ടർ രണ്ടിൻ്റെ കേസിലും ഇക്വേഷൻ സെയിം തന്നെയാണ് ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇൻ ദി സോപ്പ് ബബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സോപ്പ് ബബിളിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോപ്പ് ബബിൾ പുറത്താണ് ഉള്ളത് വാട്ടറിൽ ഫോം ചെയ്തേ അല്ല അതിന് വെളിയിൽ എയർ അകത്ത് എയർ ഇടയ്ക്ക് ഒരു തിൻ സർഫസ് ഓഫ് വാട്ടറാണ് ഉള്ളത് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഡെൽറ്റ പി ഈക്വൽ ടു ഫോർ സിഗ്മ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ആണ് ഓക്കെ ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഓഫ് എ ജെറ്റ് ഫോമേഷൻ ജെറ്റ് മെയിനായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു നോസിലിൽ നിന്നാണ് നോസിലിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ജെറ്റ് ഫോം ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജെറ്റിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് എൽ എൽ ലെങ്ത്തുള്ള അതുപോലെ ആർ റേഡിയസ് വരുന്ന ഒരു ജെറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജെറ്റിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രഷർ ഡെൽറ്റ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിംപിളി സിഗ്മ അതായത് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഇതാണ് ജെറ്റ് ഫോമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജെറ്റ് ഫ്രം എ നോസിലിൻ്റെ സർഫസ് ടെൻഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സർഫസ് എനർജി സർഫസ് ടെൻഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് ഈ സർഫസ് എനർജിയുടെ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിക്വിഡും ഗ്യാസും വരുന്ന ഇൻ്റർഫേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇൻ്റർ രണ്ട് ലിക്വിഡ്സ് വരുന്ന ഇൻ്റർഫേസിൽ സർഫസിൽ ഒരു ടെൻഷൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണത് പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് സർഫസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു തിൻ ഫിലിം ഫോം ചെയ്യാൻ എത്ര എനർജി വേണം അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം വർക്ക് ചെയ്യണം അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സർഫസ് എനർജി എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു തിൻ ഫിലിം അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രത്തോളം വർക്ക് ചെയ്യണം അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സർഫസ് എനർജി സോ സർഫസ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർക്ക് ഡണ്ണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് 
സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് ദ ഫിലിം അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ സർഫസ് ടെൻഷൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിഗ്മ അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ എഴുതാം വർക്ക് ഡൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ദ സർഫസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ സർഫസ് ടെൻഷൻ ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ സർഫസ് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ സോ ഇതാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ്റെ മറ്റൊരു ഡെഫിനിഷൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെവൻത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഫ്ലൂവിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ്പുലറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്പുലറിറ്റി എഫക്റ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് റൈസ് ഓർ ഫോൾ ഓഫ് ലിക്വിഡ് സർഫസ് ഇൻ ദി സ്മോൾ ട്യൂബ് ഇത് നമ്മൾ കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടി ക്യാപ്പുലാരിറ്റി വഴിയാണ് റൂട്ട്സിലേക്ക് വാട്ടർ എത്തുന്നത് അത് നമുക്കറിയാം ക്യാപ്പുലാരിറ്റി റൈസ് വഴിയാണ് വേറെ ഒരെണ്ണം ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ വിളക്കിൽ തിരിയിടുമ്പോൾ തിരിയുടെ മൈന്യൂട്ട് ട്യൂബിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മൈന്യൂട്ട് ആ ഒരു സ്പേസിലൂടെ ഓയിൽ വെളിയിലേക്ക് വരുന്നത് അത് ക്യാപ്പുലാരിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോ ഡെഫിനിഷൻ ഇതാണ് ഒരു സ്മോൾ ട്യൂബിലൂടെ ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾ വെച്ചിട്ട് ക്യാപ്പുലാരിറ്റി റൈസും ഉണ്ട് ക്യാപ്പുലാരിറ്റി ഡിപ്രഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാട്ടർ ഒരു ബീക്കറിലുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ ബീക്കറിൽ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മളൊരു സ്മോൾ ട്യൂബ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വാട്ടർ ഒബ്വിയസ്ലി റൈസ് ചെയ്യും ഇത് ക്യാപ്പുലാരിറ്റി റൈസ് ആണ് ഇൻ കേസ് ദർ ഇസ് എ ബീക്കർ കണ്ടെയ്നിങ് മെർക്കുറി അത് സോറി മെർക്കുറി എച്ച് ജി ആണ് എച്ച് ജി മെർക്കുറി അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഡിപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി വിൽ സി എ ഡിപ്പ് പ്രഷൻ ഇൻ ദി വാട്ടർ സോറി മെർക്കുറി ലെവൽ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ദ മെർക്കുറി ലെവൽ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ക്യാപ്പുലാരിറ്റി ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ദ ട്യൂബ് ഇതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാപ്പുലാരിറ്റി എഫക്റ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് ക്യാപ്പുലാരിറ്റിയെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഉണ്ട് അതായത് വെറ്റിംഗ് ലിക്വിഡും നോൺ വെറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് അതിന് മുമ്പ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് അഡസീവ് ഫോഴ്സും കോഴ്സീവ് ഫോഴ്സും അഡസീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് മോളിക്കൂൾസ് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് അഡസീവ് ഫോഴ്സ് കൊഹസീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് മോളിക്കൂൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സർഫസ് ടെൻഷൻ്റെ കേസിൽ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് സർഫസിലുള്ള വാട്ടറിനെ താഴേക്ക് വലിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺവേർഡ് ആയിട്ട് വലിക്കുന്നത് സോ അവിടെ കൊഹസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസിൽ വരുന്ന ഫോഴ്സസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കൊഹസീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് എക്സാമ്പിള് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് രണ്ട് എക്സാമ്പിള് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് കേസ് വണ്ണിൽ വെറ്റിക് ആൻഡ് നോൺ വെറ്റിംഗ് ലിക്വിഡ്സ് നോക്കാം അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് കേസ് നമ്മൾ കൊഹസീവ് ഫോഴ്സും അഡസീവ് ഫോഴ്സും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡസീവ് ഫോഴ്സ് ഈസ് വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കൊഹസീവ് ഫോഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ അഡസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് അതായത് വേറെ മോളിക്യൂൾസുമായിട്ടുള്ള അട്രാക്ഷൻ ആണ് കൂടുതൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്താണ് വെറ്റിംഗ് ലിക്വിഡ്സ് കാണുന്നത് വെറ്റിംഗ് ലിക്വിഡ്സ് ഫോം ചെയ്യണം എങ്കിൽ അതായത് ഓരോ സർഫസിന് നമ്മൾ പോർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സർഫസിൽ ഈ ലിക്വിഡ് വെറ്റ് ചെയ്യിക്കും അങ്ങനെയുള്ളത് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡസീവ് ഫോഴ്സ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കൊഹസീവ് ഫോഴ്സ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സിമ്പിളി ഒരു ഗ്ലാസ് സർഫസിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് പോർ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഗ്ലാസ് സർഫസിലേക്ക് ഒരു വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഫോം ഫോം പോർ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ആവുന്നതാണ് ഈ ഒരു കേസിനെ പറയുന്നതാണ് വെറ്റിംഗ് ലിക്വിഡ്സ് എന്ന് സോ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലാസ് സർഫസിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ വെറ്റിംഗ് ലിക്വിഡ് ബിക്കോസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് വാട്ടർ ദ കോസീവ് ഫോഴ്സ് ഈസ് വെരി വീക്ക് വെൻ കമ്പയ
വാട്ടർ സർഫേസ് അങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്ന് വാട്ടർ കോണ്ടാക്ട് സർഫേസിൽ നിന്ന് വാട്ടർ സർഫേസിലേക്ക് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതാണ് തീറ്റ തീറ്റ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദ കോണ്ടാക്ട് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഗ്ലാസ് ആൻഡ് ദ വാട്ടർ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ദ കോണ്ടാക്ട് ആംഗിൾ ഈസ് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ പൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഓക്കെ ദ കോണ്ടാക്ട് ആംഗിൾ ഈസ് ലെസ് ദാൻ പൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആണ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് വെറ്റിക് ലിക്വിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെൻ ദ അഡേഷൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കൊഹഷൻ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കേസ് ഒന്ന് നോക്കാം അഡസീവ് ഫോഴ്സ് ഈസ് വെരി ലെസ് ദാൻ ദ കൊഹസീവ് ഫോഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ലിക്വിഡ് സർഫസിനെ വെറ്റിയേക്കില്ല അതിന് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഈസ് വെൻ വി ആർ പോറിങ് മെർക്കുറി ഓൺ എ ഗ്ലാസ് സർഫസ് നമ്മൾ വാട്ടർ ഒഴിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലാസ് സർഫസിലേക്ക് മെർക്കുറി അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ജി ഒഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ സം ടൈം നമ്മൾ കാണുന്നത് വലുതായിട്ട് വെറ്റാക്കില്ല ഇറ്റ് വിൽ സംവോട്ട് ലൈക്ക് ദസ് ആ ഒരു ബബിള് പോലെ തന്നെയായിരിക്കും മെർക്കുറി കാണപ്പെടുന്നത് മെർക്കുറി ഓൺ എ ഗ്ലാസ് സർഫസ് ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് കൊഹസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് കൂടുതൽ സോ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിൽ ചേർന്നിരിക്കാനേ ശ്രമിക്കത്തുള്ളൂ സോ ചേർന്നിരിക്കുമ്പോഴേക്കും ഇറ്റ് വിൽ റീറ്റെയിൻ ദി സ്പിയർ ഷേപ്പ് ഈ ഒരു കേസിൽ കോണ്ടാക്ട് ആംഗിൾ നോക്കാം കോണ്ടാക്ട് ആംഗിൾ എപ്പോഴും മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സർഫസിൽ നിന്നും സോറി സർഫസിൽ നിന്നും അതായത് ഗ്ലാസ് സർഫസിൽ നിന്നും ലിക്വിഡിൻ്റെ സർഫസിൻ്റെ ടാൻജൻറ്റിലേക്കാണ് കോണ്ടാക്ട് ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് കോണ്ടാക്ട് ആംഗിൾ വരുന്നത് കോണ്ടാക്ട് ആംഗിൾ തീറ്റ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു യൂഷ്വലി കോണ്ടാക്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് മെർക്കുറി എന്ന് പറയുന്നത് മെർക്കുറിയുടെ കേസിൽ കോണ്ടാക്ട് ആംഗിളിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് ഒരു വൺ തേർട്ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ഏകദേശം കോണ്ടാക്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് മെർക്കുറി വരുന്നത് ഇത്രയാണ് വെറ്റിംഗ് സർഫസും നോൺ വെറ്റിംഗ് സോറി വെറ്റിംഗ് ലിക്വിഡ്സും നോൺ വെറ്റിംഗ് ലിക്വിഡ്സും പറയാനുള്ളത് സോ വെറ്റിംഗ് ലിക്വിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ വാട്ടർ ആണ് നോൺ വെറ്റിംഗ് ലിക്വിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ മെർക്കുറി നെക്സ്റ്റ് വൺ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ക്യാപ്പിലറി റൈസ് ആണ് ക്യാപ്പിലറി റൈസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഡെർവേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല സിംപ്ലി ഇത് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് മാത്രം ഒന്ന് കാണുന്നു ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുന്നു അത്രയും മതി ഓക്കെ ഒരു സ്മോൾ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇതിനകത്ത് വാട്ടർ ആണ് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക വാട്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് മേളിൽ ഒരു കോൺകേവ് ലൈക്ക് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് മെർക്കുറി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊഹഷൻ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഒരു കോൺവെക്സ് സർഫേസ് ആയിരിക്കും മേളിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് മെർക്കുറി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആണ് അതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വാട്ടർ ആണ് വാട്ടറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫ്രീ സർഫസിൽ ഒബിയസ്ലി സർഫസ് ടെൻഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും ആ സർഫസ് ടെൻഷൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ സിഗ്മ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇനി കോണ്ടാക്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് ദി വാട്ടർ നോക്കാം കോണ്ടാക്ട് ആംഗിൾ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൽ നിന്നും വാട്ടറിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് തീറ്റ തീറ്റ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഫൈ ബൈ ടു ആണ് ഇനി ക്യാപ്പിലറി റൈസ് അതായത് എത്ര ഹൈറ്റിൽ വാട്ടർ റൈസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നോക്കാൻ എച്ച് സിക്വൽ ടു ഫോർ സിഗ്മ കോസ് തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റോ ജി ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ആർ എച്ച് സിക്വൽ ടു ഫോർ സിഗ്മ കോസ് തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റോജി ആർ ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കാം ഇതിനകത്ത് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ഇസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ട്യൂബ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ സ്മോൾ ട്യൂബിലാണ് ഈ ഒരു ഫിനോമിനൻ കാണുന്നത് അതായത് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ട്യൂബ് വലുതായി അതായത് ലാർജ് ട്യൂബുകളായി കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപ്പിലറി റൈസ് കുറവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്പിലറി റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ക്യാപ്പിലറി എഫക്റ്റ് ലാർജ് ട്യൂബ്സിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇനി വേറെ ഓർത്തിരിക്ക
ഫ്യൂവറായിട്ടുള്ള വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്റ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് സീറോ ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ കോറിൻ്റാക്ട് ആംഗിൾ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം പ്യുവർ വാട്ടർ വെൻ ഫിൽഡ് ഇൻ ക്ലീൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർ ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എച്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ കോസ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സിക്മ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റോ ജി ഇൻറ്റു ആർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ക്യാപ്പിലറി റൈസിൽ പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എയ്ത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി വന്നിട്ട് വേപ്പർ പ്രഷർ ആൻഡ് ക്യാവിറ്റേഷൻ ആണ് വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്യാസ് അല്ല സോറി ഒരു ലിക്വിഡ് ഒരു ഫേസിൽ നിന്നും വേറൊരു ഫേസിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അറ്റേ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ബീക്കറിൽ ഗ്ലാസ് ബീക്കറിൽ അതിനകത്ത് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിക്വിഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വരുമ്പോൾ ഒബിയസ്ലി ഇതിനകത്ത് ഗ്ലാസ് ലിക്വിഡ് മാത്രമല്ല ഉണ്ടാകുന്നത് ചെറിയ ലിക്വിഡ് വേപ്പേഴ്സും കൂടി ഈ ഒരു ബീക്കറിൻ്റെ മേളിൽ ഫില്ലാവും ഈ ലിക്വിഡ് വേപ്പേഴ്സ് ഈ ലിക്വിഡിനകത്ത് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ അറ്റത് ഫേസ് ഇക്വിലിബ്രിയം അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റ് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ ലിക്വിഡ് വേപ്പർ ആവുന്നത് നിൽക്കും രണ്ടും ഒരു ഇക്വിലിബ്രത്തിലാണ് വേപ്പറും അതുപോലെ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ലിക്വിഡ്സും തമ്മിൽ ഒരു ഇക്വിലിബ്രത്തിൽ വരും അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫേസ് ഇക്വിലിബ്രി എന്ന് ആ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിൽ എത്രത്തോളം വേപ്പറാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആ വേപ്പർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാവിറ്റേഷൻ ആണ് ക്യാവിറ്റേഷൻ കാണപ്പെടുന്നത് നമുക്കിനി മുന്നോട്ട് ക്യാവിറ്റേഷൻ വേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ക്യാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ ഇൻ എ റീജിയൻ അതിൻ്റെ പ്രഷർ വേപ്പർ പ്രഷറിനേക്കാളും കുറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് സഡൻലി ബോയിൽ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പറൈസ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ വാട്ടർ വേ വാട്ടർ അല്ല ലിക്വിഡിൻ്റെ വേപ്പേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ബബിൾസ് വിൽ ബി ഫോംഡ് ഇൻ ദി ലിക്വിഡ് ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഈ ഒരു ഫിനോമിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്യാവിറ്റേഷൻ പ്രഷർ ലിക്വിഡിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷറിനേക്കാളും കുറവാകുമ്പോൾ വേപ്പർ ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്യും ഇൻസൈഡ് ദ ലിക്വിഡ് ഈ ഫിനോമിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്യാവിറ്റേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ ഫ്ലൂവിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്രസിബിലിറ്റി ആണ് കംപ്രസിബിലിറ്റി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റെസീ പ്രോക്കൽ ഓഫ് ദി ബൾക്ക് മോഡല് സോറി ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ദി റെസി പ്രോക്കൽ ഓഫ് ദ ബൾക്ക് മോഡലസ് കംപ്രസിബിലിറ്റി ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ബീറ്റ ഈസ് ദ റെസി പ്രോക്കൽ ഓഫ് ദ ബൾക്ക് മോഡലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ആണ് ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക അതിനകത്ത് ഒരു പിസ്റ്റൺ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ പെസ്റ്റനിൽ നമ്മളൊരു സ്മോൾ പ്രഷർ കൊടുക്കുകയാണ് ഡി പി പ്രഷർ കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഫ്ലൂവിഡ് ആണോ എന്താണോ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ പ്രെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഇത്രയാണ് ആ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം എന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക അതിന് നമ്മൾ ഡി വി എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൾക്ക് മോഡിലസ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്ത സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി പി ആണ് സോറി സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്ത സ്ട്രെസ് ഡി പി ആണ് സ്ട്രെയിൻ ഈസ് ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ വോളിയം ഇതാണ് കെയുടെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബൾക്ക് കംപ്രസിബിലിറ്റി ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രഷർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ഡി വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി എന്ന് കൊടുക്കാം ഇതാണ് കംപ്രസിബിലിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ കംപ്രസിബിലിറ്റിക്ക് വേറെ ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടി ഉണ്ട് ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു ചേഞ്ച് ഇൻ ഡെൻസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രഷർ ഓക്കെ ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും
നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കംപ്രസിബിലിറ്റി അതിന് ഉണ്ടാവില്ല സോ ഓൾ ലിക്വിഡ്സ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഗ്യാസസിൻ്റെ കേസിൽ ഗ്യാസസ് കംപ്രസിബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് നമ്പർ ഉണ്ട് അതിന് മാക്ക് നമ്പർ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഇനിയും കാണും മാക്ക് നമ്പർ ഇറ്റ് ഈസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി ഫ്ലൂവിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി സി ഇസ് ദി വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് ഇൻ ദി മീഡിയം ഈ ഒരു റേഷ്യോവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മാക്ക് നമ്പർ ഈ ഒരു മാക്ക് നമ്പർ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ലെസ് ദാൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്യാസ് നമുക്ക് ഇൻകംപ്രസിബിൾ ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വരുന്നത് പ്രഷർ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒബിയസ്ലി പുതിയ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ കമൻസ് അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും എല്ലാം കമൻറ്റ് 